Jedną z moich najbardziej znanych piosenek jest Psalm dla Ciebie. Dzisiaj opowiem Wam jej historię. Zapraszam. Jeśli podoba Wam się mój kanał, nie zapomnijcie go zasubskrybować. Będziecie wtedy na bieżąco z tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Po wielkim sukcesie oratorium Tues Petrus, ówczesny prezydent Kielc Wojciech Lubawski zwrócił się do mnie i Zbyszka Książka, autora tekstu, żeby napisać kolejną część tryptyku świętokrzyskiego, zamknąć go w całość. Nowe oratorium miało upamiętniać ofiary zamachów z 11 września w Stanach Zjednoczonych, stąd tytuł Psałterz Wrześniowy. Zresztą, jeśli wsłuchacie się w słowa pieśni Psalm z krzakami czarnych jeżyn, to usłyszycie sami, że z brzeg książek znalazł wiele argumentów na to, że te wrześnie były miesiącami szczególnymi w historii świata. Zaczęliśmy więc pisać psałtesz i zastanawiać się, jak wymyślić hita, który mógłby promować najnowsze dzieło. A to wcale nie jest takie proste. Pewnego dnia jechaliśmy wtedy z moją narzeczoną Agatką, teraz żoną, pociągiem. Kochanie, gdzie myśmy wtedy jechali? Do Poznania. Do Poznania? Pociągiem? A po co? Na koncert. Na koncert. Mm. Okej, okay. jechaliśmy z Wrocławia do Poznania pociągiem i nagle dostaje od Zbyszka książka tekst sms -em. Wtedy nie było takich smartfonów jak dzisiaj, nie było iMessage, nie było Whatsappa. Jakiekolwiek wiadomości dostawało się po prostu zwykłym tekstem jako SMS. No i taki SMS od niego dostałem, czytam i nagle w mojej głowie znikąd. Zupełnie niespodziewanie zaczyna się układać melodia. Coś nieprawdopodobnego, niezwykłe uczucie. Uwielbiam to uczucie, kiedy Nagle znikąd przychodzi inspiracja i przychodzi właśnie ta melodia, której szukasz. W ciągu kilkunastu minut pomiędzy jedną stacją a drugą powstała cała piosenka. Oczywiście na razie w mojej głowie, ale później w ogóle jej nie zmieniałem. Dołożyłem tylko chór, orkiestrę, całą aranżację, natomiast to pierwsze wrażenia, ta pierwsza inspiracja pozostała na zawsze. I to jest właśnie ta melodia, którą znacie. Najpierw nagraliśmy wersję audio, a potem spotkaliśmy się na planie teledysku. Reżyserem klipu, podobnie jak w przypadku Niech Mówią, że to nie jest miłość, był Petro Aleksowski. Teledysk kręciliśmy w domu Zbyszka Książka pod Krakowem, w kawiarni Alchemia w Krakowie oraz w kościele świętej Katarzyny również w Krakowie. To był bardzo gorący dzień. Naprawdę było ciepło. To był czerwiec 2006 roku. Jeździłem wtedy Subaru imprezą STI, specjalnie stuningowaną przez Leszka Kuzaja. Taki bardzo gadżyciarski samochód i bardzo szybki, więc droga z Warszawy do Krakowa minęła nam w mgnieniu oka. Jak zapewne zauważyliście, w klipie występuje też mój motocykl Yamaha, ale on został przywieziony specjalną furgenetką przez firmę transportową na plan teledysku, więc był czyściutki, niezmęczony drogą, pełnił doskonale funkcje eleganckiego i bardzo ekstrawaganckiego gadżetu. Partie wokalne zaśpiewali Małgosia Markiewicz i Janusz Radek. Dwoje aktorów, którzy grają w teledysku swoją skomplikowaną historię miłosną, to Sylwia Juszczak-Krawczyk oraz Jakub Przebindowski. W teledysku wystąpił też Igor Michalski w roli księdza, wystąpił chór Fermata. 
No i przede wszystkim w teledysku wystąpiła najważniejsza dla mnie osoba. W teledysku wystąpiła moja żona Agata. To rola życia. Wyglądała po prostu przepięknie. Zresztą sami sobie zobaczcie, obejrzyjcie klip. Przechadzała się polną dróżką, wspięła się na płot i dostrzegła prześlicznego wyolączelistę. Bardzo się cieszyłem, że kręcimy ten teledysk, bo to były nasze takie pierwsze wspólne miesiące i każda chwila razem, żeby się wyrwać gdzieś poza miasto, była wielką atrakcją. Działo się, działo się. Zresztą cały czas się dzieje. Jak zapewne wiecie, psalm dla Ciebie stał się wielkim przebojem, ale nie od razu było tak różowo. Na początku ludzie z tak zwanej branży muzycznej, radiowej, telewizyjnej kręcili nosem. Wcale im się ten utwór nie podobał. Jedna z popularnych rozgłośni radiowych powiedziała mi nawet, że ok, zagramy psalm dla Ciebie w radiu, ale jak zmienisz go na 4 czwarte, zmienisz mu rytm na 4 czwarte, bo psalm dla Ciebie jest na 6 ósmych, a oni by chcieli tak jak wszystkie łubu dup na 4 czwarte. Wyobrażacie sobie psalm dla Ciebie na 4 czwarte? Masakra jakaś. To by było mniej więcej tak. Sami widzicie, że to nie ma sensu. Ale ja się zawziąłem. Powiedziałem... Jak to powiedzieć tak? Um, cenzuralnie. O, powiedziałem, nie ma mowy. Mniej więcej tak powiedział. Na szczęście piosenka spodobała się publiczności tak bardzo, że wymusiło to na rozgłośniach radiowych granie tego utworu i wkrótce psalm dla Ciebie stał się wielkim, wielkim przebojem, a w niektórych rozgłośniach nawet przebojem wszechczasów. Przy okazji chciałbym zaprosić Was na koncerty Moja Historia. Na tych koncertach właśnie gram największe przeboje wraz z wspaniałymi solistami i muzykami i opowiadam takie różne historie o tych utworach. Oczywiście na razie nie ma mowy o koncertach, wszystkie zostały przesunięte, ale są. Są podane daty, są konkretne miasta, można zarezerwować sobie najlepsze miejsca, więc Koniecznie, jak tylko odmrożą koncerty, przyjdźcie na moją historię i posłuchajcie tych niezwykłych opowieści, takich jak ta dzisiaj. A zanim odmrożą te koncerty i będziecie mogli posłuchać mojej historii na żywo, polecam Wam płytę, właśnie moja historia, nagranie koncertowe z Bratysławy, gdzie jest wiele wspaniałych piosenek i przebojów, które mają swoją historię, a płytę tę możecie nabyć w sklepie na mojej stronie z autografem i dedykacją, jak chcecie na przykład mieć ją dla siebie albo zrobić komuś wyjątkowy prezent. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień. Będziecie wtedy na bieżąco z tym, co się tutaj u mnie dzieje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.